Potkali jsme se s Michalem, mým nevědomým kamarádem u něho doma a on se mi zmínil o tom, že není možno v Česku identifikovat bankovky pomocí mobilního telefonu. Před naším cashreaderem museli nevědomí používat takovou plastovou šablonku. Je potřeba do ní zasunout bankovku, otočit bankovku kolem šablonky a nahmatat jednu z několika značek, podle které vím, jakou bankovku mám v ruce. Tak cashreader můžou používat nevidomí lidé, hlavně je to určené pro nevidomí lidé, ale i pro slabozraké, pro staré lidi. Dříve jsem rozpoznával uh, bankovky tím způsobem, že jsem si je uh, porovnával mezi sebou. Uh, ona, ona se používá i uh, taková měřící šablonka, ale pro mě je to celkem nepraktické, protože mám problémy s jemnou motorikou. Stovka. Stovka. When I joined Cash Reader, I thought that the biggest challenge would be to let people know about the Cash Reader, but this actually turned to be one of the most beautiful things in working with Cash Reader. So now we have ambassadors from all over the world that work with us and this is because they wanted to join us. Technologie rozpoznávání bankovek jsme ladili skoro rok a půl, než jsme s ní byli natolik spokojeni, že jsme ji nabídli prvním uživatelům. Když jsme zjistili, že vše funguje tak, jak bychom chtěli, tak další, řekněme, největší výzvou bylo pozbírat bankovky co nejvíce světových měn. We hope to reach all of the countries in the world. We have more than 90, so we really hope to get all of the African countries, all of the Central and South American countries, and also in Asia we still have a bit to complete.